আমরা আজকে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার সংক্রান্ত ইনফরমেশনগুলো জানব প্রথমত তার তার সম্পর্কে কিছু ইনফরমেশন জানব এবং শেষের দিকে আমরা তার যে ট্র্যাজেডিগুলো রয়েছে সেই ট্র্যাজেডিগুলো একটু জানার চেষ্টা করব প্রথমত হচ্ছে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার তিনি একজন ইংলিশ পয়েট এবং একই সাথে ইংলিশ ড্রামাটিস্ট মূলত তিনি একজন ড্রামাটিস্ট এবং তিনি একজন পয়েটও তার তাকে কিন্তু ন্যাশনাল পয়েট অফ ইংল্যান্ড বা ইংল্যান্ডের জাতীয় কবি বলা হয়ে থাকে এবং তিনি হচ্ছেন গ্রেটেস্ট ড্রামাটিস্ট অফ ইংলিশ লিটারেচার সো এখানে একটা কনফিউশন আপনাদের থাকতে পারে গ্রেটেস্ট মডার্ন ড্রামাটিস্ট মডার্ন ওয়ার্ডটা যদি থাকে তখন সেটা হয়ে যাবেন জিবি শো এমনিতে কিন্তু গ্রেটেস্ট ড্রামাটিস্ট হচ্ছেন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার তাকে বলা হয় বার্ড অফ এবন একটু খেয়াল করুন বার্ড বি এ আর ডি এই বার্ড শব্দের অর্থ হচ্ছে কবি মানে এবনের কবি তাকে এবনের কবি বলা হয় এবন যেহেতু তার জন্মস্থান তার জন্মস্থান আপনারা খেয়াল করুন তার জন্মস্থান হচ্ছে স্টারফুড অন এবন ইংল্যান্ডের স্টারফুড অন এবনের তার জন্ম এবং জন্ম হয়েছিল ছাব্বিশ এপ্রিল পনেরোশো চৌষট্টি একটু ভালোভাবে খেয়াল করুন ডেটটি কারণ এই ডেটটা ইম্পর্টেন্ট অনেক কোয়েশ্চন অনেক পরীক্ষাতে আসে এই কোয়েশ্চনটা শেক্সপিয়ারের জন্ম তারিখ তার স্ত্রী তার স্ত্রীর নাম কিন্তু হচ্ছে অ্যানি হ্যাতাওয়ে এবং তিনি কিন্তু শেক্সপিয়ারের চেয়ে বড় ছিলেন বয়সে আপনারা হয়তো অনেকে জানেন মেবি এইট ইয়ার্স সিনিয়র তারপর হচ্ছে তার সম্পর্কে কিছু ইনফরমেশন তার নাটকগুলো ফাইভ অ্যাক্ট প্লে ফাইভ অ্যাক্ট প্লে বলতে তার প্লেগুলোতে পাঁচটা পার্ট থাকতো পাঁচটা অংশ থাকতো তিনি ড্রামাটিস্ট হিসেবে বেশি পরিচিত তার মূলত তিনি একজন ড্রামাটিস্ট সেকেন্ডলি তিনি একজন পয়েট কারণ হচ্ছে তার ড্রামাগুলো এত বেশি ফেমাস যে তাকে ড্রামাটিস্ট হিসাবে বেশি চেনে সবাই বেশি ড্রামাটিস্ট হিসেবে চেনে তিনি কোন পিরিয়ডের কবি অনেক সময় আসছে তিনি এলিজাবেথ পিরিয়ডের কবি কারণ হচ্ছে এলিজাবেথ পিরিয়ড ছিল হচ্ছে পনেরোশো আটান্ন থেকে ষোলোশো তিন সম্ভবত পনেরোশো আটান্ন থেকে ষোলোশো তিন এই সময়টা এলিজাবেথের আমল ছিল প্রথম এলিজাবেথের আমল ছিল যার কারণে এটাকে এলিজাবেথ পিরিয়ড বলা হয়ে থাকে এবং শেক্সপিয়ার পুরোটাই কিন্তু তিনি এলিজাবেথ পিরিয়ডের মানুষ ছিলেন ইজ এ পার্সন অফ সিক্সটিন সেঞ্চুরি তিনি কিন্তু ষোলো শতাব্দীর মানুষ ছিলেন কারণ তার জন্ম হয়েছিল পনেরোশো চৌষট্টিতে তিনি এলিজাবেথ পিরিয়ডের কবি আগে বলছি এবং তার যে ড্রামা তার ড্রামার হচ্ছে সাঁত্রিশটি ড্রামা রয়েছে সনেট রয়েছে একশো চুয়ান্নটি এই নাম্বারগুলো আপনারা একটু খেয়াল করবেন সনেট একশো চুয়ান্নটি এবং ন্যারেটিভ পয়েম দুটি লং লম্বা পয়েম লিখেছেন যেগুলোকে ন্যারেটিভ পয়েম বলা হয়ে থাকে তিনি লিখেছেন দুটি ন্যারেটিভ পয়েম সো সনেটগুলো তার খুবই ফেমাস এবং তার সম্পর্কে আরও একটা ইনফরমেশন সেটা হচ্ছে আমাদের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তার ভ্রান্তিবিলাস যে নাটকটি রয়েছে সেই নাটকটি মূলত কমেডি অফ ইরর্স থেকে অনুবাদ করে লিখেছেন ট্র্যাজেডিস অফ শেক্সপিয়ার আপনারা আপনারা হয়তো অনেকেই শেক্সপিয়ারের ট্র্যাজেডিগুলো মুখস্থ করতে গিয়ে অনেকেই হিমশিম খান সো আজকে আমরা সেই ট্র্যাজেডি সংক্রান্ত ইনফরমেশনগুলো একটু জানি শেক্সপিয়ারের ট্র্যাজেডিগুলো প্রত্যেকটাই কিন্তু নায়কের নাম অনুযায়ী হয়েছে আপনারা খেয়াল করবেন প্রত্যেকটা ট্র্যাজেডির নায়ক কিন্তু নায়কের নাম অনুসারে কিন্তু সেই ট্র্যাজেডিগুলোর নামকরণ করা হয়েছে এবং শেক্সপিয়ার ষোলোশো আট সালের থেকে ট্র্যাজেডি লেখা শুরু করেন তার পূর্বে কিন্তু তিনি ট্র্যাজেডি লিখতেন না একটা টেকনিক আমরা এখানে নেই সেটা হচ্ছে মজা লস আমরা অনেকে অনেকে বলি মজা লস সেই মজা লসটাকে যদি আমি ইংরেজিতে লিখি সুন্দর করে লিখি এম ও জে এ এইচ এবং লসটাকে যদি এল এস সি লিখি তাহলে কি দাঁড়ায় একটু খেয়াল করুন এমতে হচ্ছে ম্যাকবেথ ওতে হচ্ছে অতুলু যেতে হচ্ছে জুলিয়াস সিজার সি এতে হচ্ছে অ্যান্টনিও অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা অ্যান্টনিও এবং অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা এটা হচ্ছে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের বাট অ্যান্ড সিজার অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা যদি আসে সেটা হবে জি বিশর তারপর হচ্ছে এইস ফর হ্যামলেট হ্যামলেট শব্দটার অর্থ হচ্ছে ছোটো গ্রাম এবং এখানে আরেকটা ইনফরমেশন শেক্সপিয়ারের ছেলের নামও কিন্তু হ্যামলেট ছিল এল ফর লিয়ার আমরা এল ফর লিয়ার এখানে লিয়ার বলতে কিং লিয়ার কিং ডিট করছি তারপর এর এ ফর অ্যান্ড্রোনিকাস অ্যান্ড্রোনিকাস টিটাস অ্যান্ড্রোনিকাস শেক্সপিয়ারের একটা ট্র্যাজেডি সো এফ ফর অ্যান্ড্রোনিকাস তারপর সি ফর ক্রোডিলোনাস সো এই ছিল শেক্সপিয়ারের ট্র্যাজেডিগুলো শেখার টেকনিক সেটা হচ্ছে মজা লস আপনার একটু খেয়াল করুন মজা হচ্ছে এম ও জে এ এইচ লস আমরা এটা একটু সুন্দর করে লিখে যদি তাহলে সেটা হচ্ছে এল এস সি জাস্ট মনে রাখার জন্য সেই টেকনিকটি So thank you for being my video and if you like my video of course 
सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू